ഇൻഡസ്ട്രിക്കൊക്കെ <laughs> 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 പല്ലുമാല എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് പടുമരമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു 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 അപ്പൊ ഞാൻ വളർന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ ഞാൻ നല്ല അലറി കൂതി കാറി ആണ് വളർന്നത് അതിന്റെ സൗദി വെള്ളയ്ക്ക എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായി ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുള്ളത് ആക്ട്രസ് നെൽജ ഡിറക്ടർ തരുൺ ആൻഡ് ആക്ടർ ലുക്മാൻ ഹായ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഹലോ ഡിറക്ടറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സൗദി വെള്ളയ്ക്ക എന്നുള്ളൊരു നെയിം ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ തപ്പിയപ്പോ ഞങ്ങളെ വീട് പത്തനംതിട്ടയാണ് തിരുവല്ല സൗദി വെള്ളയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിനിമ എന്താണോ അതാണ് സൗദി വെള്ളയ്ക്ക സൗദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പച്ച കിട്ടണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ സൗദി അല്ല ഞങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഇല്ല ഞങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ച ആദ്യം സൗദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊച്ചി തോപ്പുമുടി പാലത്തിന് തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കടലിനാലും കായലിനാലും ചുറ്റപ്പെട്ട മനോഹരമായ കുറെ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ശുദ്ധ മനസ്സുള്ള കുറെ ആളുകളുടെ ഒരു സ്ഥലമാണ് സൗദി അപ്പം അവിടെ പണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് പുറത്തൊക്കെ പോയി ജോലി ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പേര് കിട്ടിയ സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സൗദിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് പക്ഷെ സൗദി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നടക്കുന്ന സിനിമ ഒന്നും അല്ല സൗദി കൊച്ചി പെരുമ്പാവൂര് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ലൊക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒട്ടനവധി ആർട്ടിസ്റ്റുകളുള്ള ഒരു സിനിമ ഇപ്പൊ സൗദി ആ ലൊക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ മലപ്പുറം സൈഡിലോട്ടാണല്ലോ വീട് അപ്പൊ ടിപ്പിക്കലി മലപ്പുറം സൈഡിലുള്ളവര് കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലോട്ട് പോയി ജോലി ചെയ്യണം എന്നാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഫിലിം ഫീൽഡിലോട്ട് എത്തിപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ ഒരു സമയത്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫാമിലീസിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ബിസിനസ് ചെയ്യണവര് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യണവര് ഒരു സമയത്തൊക്കെയാണ് ഈ ദുബായ് പുറത്തു പോയി ജോലി ചെയ്യണം പുറത്തു പോയാൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ദുബായിത്തെ അവസ്ഥയും ഏകദേശം നല്ല ജോലി കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിയ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സിനിമ സ്വപ്നം ആയിട്ട് ഇറങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ജോലികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഇതൊന്നും മാത്രമല്ലോ ഫോക്കസ് അപ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷറുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ പ്രഷറൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും വേണ്ട ആ പ്രഷറൊക്കെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് ആ പ്രഷർ വേണം ശരിക്കും ആ പ്രഷറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മ നമുക്കൊന്നിനൊരു ഇതിപ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് പ്രഷർ പ്രഷർ വരുമ്പോൾ സംഭവം നമുക്ക് അപ്പൊ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവെങ്കിലും പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും ആ പ്രശ്നം ശരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ത് ക്യാരക്ടറാണ് ഈ ഫിലിമില് ഈ ഫിലിമിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞുമോൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു കുഞ്ഞുമോൻ സൗദിയിലേക്കുള്ള ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ ഇവൻ്റെ ഒരു ഇവൻ്റെ ഒരു ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു ഒരു ട്രാവലാണ് സിനിമ ആ ട്രാവലിൽ വരുന്ന പല ക്യാരക്ടേഴ്സും ഈ പ്രശ്നത്തിലോട്ട് വരുന്ന പല ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിലോട്ട് എല്ലാവരും എല്ലാ പല ക്യാരക്ടേഴ്സും എത്തുന്നു അതിൻ അതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ പരിപാടിയാണ് രാവിലെ ഞങ്ങൾ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തു സംസാരിക്കാം സിലബസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ 
ചേച്ചിയുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് ഞാന് ലുക്മാൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ കുഞ്ഞുമോന്റെ സിസ്റ്റർ ആണ് എന്റെ ക്യാരക്ടർ പേര് അനുശ്രീ എന്നാണ് അനുമോൾ രമ്യ ചേച്ചിയാണ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും അമ്മയായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീട് ആ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പല ഫേസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലഘട്ടങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു വളർച്ചയും അതോടൊപ്പം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് എന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത്രയും ഫോർമർ ആർ ജെ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇരുന്നാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഫീൽ സുഖമുണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് പണ്ടും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അപ്പറേ ഇരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വസ്തു ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു നാള് നമുക്കറിയില്ല അത് എത്തുമോ എന്ന് പക്ഷെ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനോട് അങ്ങനെ എത്തിയപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ആങ്കറിന്റെ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്ന ആളുടെ സൈഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ടെൻഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓപ്പറേഷൻ ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ദ മേക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ജാവ എന്നാണ് ഫിലിമില് ട്രെയിലറിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ടാണോ അതൊരു ബേർഡൺ ആയിട്ടാണോ എന്താണ് അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ജാവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ജാവയുടെ ആളുകൾ എന്നുള്ള അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എവിടെ ചെന്നാലും ജാവയുടെ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതിന് ആളുകൾക്ക് അപ്പം ആളുകളുടെ മുഖത്ത് കാണുന്ന സന്തോഷവും ഒരു വണ്ടറും റെസ്പെക്റ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊരു ബർഡൺ ആയിട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊരു ധൈര്യമാണ് അത് ആളുകൾ വരുന്നുള്ള ഞങ്ങളൊരു വിശ്വാസം ഇല്ല ആളുകൾ നല്ല സിനിമ ഇപ്പം ജാവ പോലത്തെ ഒരു സിനിമ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ജാവ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന സിനിമ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അത് കാര്യമില്ല എന്നുള്ള വിശ്വസിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഓപ്പറേഷൻ ജാവ ഒരു ത്രില്ലർ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട സിനിമയാണെങ്കിലും അതിൽ ഒരുപാട് പേര് സംസാരിച്ച് അതിൻ്റെ അത് ലൈഫ് എലിമെൻറ്റുകളെ പറ്റിയും ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആർക്കിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് സംസാരിച്ചത് പുതിയ കുറെ ആളുകൾ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു അവർ അവരെയൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലും ഒരുപാട് പുതിയ ആളുകൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിക്കൊക്കെ ഇനിയും മുതൽക്കൂട്ടാവുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കുറെ നടന്മാരുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ നടന്മാരും നടിമാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ സിനിമയിൽ സൗദികളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ എത്രയും പേരെ പുതിയ ആളുകളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്ക് തന്നത് ഒരു പക്ഷെ ജാവയുടെ ഹിറ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെ ജാവയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പിന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യൂല ഇതൊക്കെ ബിസിനസ് ആവണ്ടേ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഫിലിമിലേക്കുള്ള വരവ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് സാറ് വിളിക്കുന്നത് ജാവയുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ബേസ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അളിയൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡബ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അളിയൻ ഡബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അളിയാൻ എന്റെ ഉള്ള സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് അടുത്ത പരിപാടി ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി പിടിച്ചാൽ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അവന്റെ കാറിൽ ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഇടയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തോട്ട് പറഞ്ഞു അളി ഇത് കൊള്ളാം ഇത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാം നീ ചെയ്താൽ നന്നാ കാരണം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ബോയ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഒരു മുറിക്കെ തോന്നിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരാളും തോന്നിയൊരു ഫേസ് പണ്ടാണ് ഞാൻ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പൊ നീ ചെയ്താൽ നന്നാവും തോന്നും മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം പക്ഷെ ആളെ വിടാണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്താൽ പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ജാവ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ധൈര്യമായിട്
നീ പിടിക്കണ്ടറ ഞാൻ വേറെ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോട്ടെ നീ വേറെ പരിപാടിയൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ജംഗ്ഷൻ വീണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ജാവാട്ടി ഇന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ ഓക്കണം അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വിധിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുമല്ലോ ഞാൻ നീ നല്ല സിനിമ ചെയ്യും അതല്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ വലിയ ഡൈലോഗ് അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ലുക്കുവിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബിനുച്ചനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സിനിമയിൽ കുറെ പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടെത്തുന്ന അവരെയൊക്കെ കിട്ടിയാൽ ഈ സിനിമ വർക്കൗട്ട് ആവും ഇപ്പൊ ബാക്കി നമുക്ക് ലുക്കുവിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്തായാലും ഒന്ന് ചെയ്യും ബാക്കി ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കിട്ടി ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പരിപാടിയൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയം ആയപ്പോഴത്തേക്കും സന്ദീപിനൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ പറഞ്ഞ സന്ദീപേട്ടാ നമുക്ക് ലുക്ക് മതി അവൻ ആപ്റ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ വേറെ അവൻ അവനാണ് ഇതിന് കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി വേറെ എങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു പോയാലും ഈ ഒരു ബാലൻസിങ് തെറ്റിപ്പോകും അപ്പം ജാവ ചെയ്ത ആളുകൾ എന്നുള്ളൊരു ഇമേജ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ ആളുകൾ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് വരും അവർക്കത് വർക്കൗട്ട് ആവും ബാക്കി കാര്യം നമ്മളേറ്റും അതൊക്കെ ഈ ഇൻഷ്യൽ അല്ലോ ഈ ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് പരിപാടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷ്യലാണ് ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിനിമ നല്ലതാണെങ്കിലേ ഓടും അല്ലാണ്ട് ഇന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടാറില്ല അപ്പോൾ സിനിമ നമ്മൾ നല്ലതാണ് നമ്മളെ സിനിമ നന്നാവും അത് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് പക്ഷെ അവൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇപ്പം ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ആ സിനിമയുടെ ഭാഗ്യമായിരിക്കും അപ്പം തല്ലുമാല എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് പടുമരമായിട്ട് അവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ഫോളോസ് എണ്ണവും കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ ഈ പടവും ഇപ്പൊ ഓപ്പറേഷൻ ജാവ ഭയങ്കര ഒരു സീരിയസ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണല്ലോ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഫീലിംഗ് കുറച്ച് നമുക്ക് ചിരിയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സംസാര രീതിയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ ജോണേഴ്സ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ എന്തായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ എക്സൈറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എല്ലാവരുടെ ഈ സിനിമയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടെ എക്സൈറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോണർ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു ജാവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രില്ലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര അർബൺ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു റീജിയണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ആളുകൾ ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥ പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എക്സൈറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അത് എൻ്റെ ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണ് കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം നിഷാദ് യൂസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം ജാവയിൽ ഞങ്ങളൊരു എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ എല്ലാ ആരും സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴികൾ വരെ സഞ്ചരിച്ച് ചെയ്തൊരു എഡിറ്റിംഗ് വേഷനാണ് ജാവയുടെ ക്രോസ് കട്ടുകൾ നോൺ ലീനിയർ കട്ടുകൾ എല്ലാം മൂന്ന് കഥകൾ യോജിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുപാട് എക്സൈറ്റിംഗ് പരിപാടികൾ ചെയ്തു അപ്പം അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിഷാദിന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആളുകൾ ഇന്നാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന എഡിറ്റ് അറിയാത്തൊരു സിനിമ അതെ എഡിറ്റ് അറിയാത്തൊരു സിനിമ ഒരു 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 തിരക്കഥാകൃത്തം ഉണ്ടെന്നറിയാത്ത സംവിധാനമുണ്ടെന്ന് അറിയാത്ത നടന്മാരുണ്ടെന്ന് അറിയാത്ത അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഏറ്റവും അപ്പം ശരിയാണ് ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരുടെ ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അതാണ് പക്ഷേ അന്നും പറഞ്ഞ് വെറുതെ പരീക്ഷണം ഒരു പാരല സിനിമ പോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ആളുകളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്താലും ആളുകൾക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ രീതിയിൽ ആളുകൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ സിനിമ ഒരുക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്ലോട്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിഷാദിൻ്റെ അടുക്കെ പറഞ്ഞു നിഷാദ് അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഫയർ തന്നു ഇവൻ്റെ അടുക്കെ കഥ പറയും ഇവൻ ഫയർ തന്നു ഇപ്പം ഞാനിത് ആറ് അടുക്കയിലൊക്കെ ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ബേസ് തൊട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ അവരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതെന്തായാലും ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞവരൊന്നും ഞാൻ നശിച്ച് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളുകളാണ് എൻ്റെ വൈഫൊക്കെ ഇത് ഇത് ചെയ്യണം മസ്റ്റാണ് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധം പറഞ്ഞ് ചെയ്യും അപ്പം അപ്പം അതിലൊക്കെ ഒരു അതിലൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര എല്ലാവരുടെ ഒരു ആത്മാവുള്ള സിനിമയാണ്
അപ്പൊ ഞാനെന്തായാലും ഒന്നര മണിക്കൂറോട്ട് ഒരു വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ കല്യാണമായി കണ്ണൂരാണല്ലോ വീട് അതെ പക്ഷെ ആ ഒരു എനിക്ക് കണ്ണൂർ സ്ലാങ് അറിയത്തില്ല നീ സത്യസന്ധമായിട്ട് അറിയത്തില്ല അതാ അത് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരന്റ്സ് ഒക്കെ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് കുടിയേറി പാർത്ത് പോയി അവിടെ കാടൊക്കെ വെട്ടി തെളിച്ച് അവിടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സെറ്റിലാക്കി കൂടും കൂടി ുദ്ധിമുട്ടെന്തോന്നറിയോ മലപ്പുറത്തുനിന്ന് ഞാന് കോഴിക്കോട് ഇവള് ഇടുക്കി ഇവരെ ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര കൊതിയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് അപ്പൊ കൊതിയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോ നമുക്കും കൊതിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായ ആശയങ്ങൾ ഇവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണുമ്പോ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ സെറ്റിലും ഇതുപോലെ ഇത്രയും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മള് പേപ്പറിൽ എന്ത് എഴുതി വെച്ചാലും നമ്മളും തലയിലൂടെ എന്ത് ഷോർട്ട് ഡിവിഷൻസ് പോയാലും അത് പ്രേക്ഷകനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരുടെ ശബ്ദങ്ങളും ഇവരുടെ കണ്ണിലെ ചലനങ്ങളും ഇവരുടെ ഇമോഷൻസുമാണ് പ്രേക്ഷകനോട് നമ്മളത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ആ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൈക്കുമ്പിളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഞാൻ ലേഡീസിനോട് ഡയറക്ഷൻ ടീമിനോടൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഒരു രീതിയിലും അവർക്ക് ഡിസ്കംഫർട്ട് ആകുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും സെറ്റിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇപ്പം ഒരു ഒരു അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവരത്രയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി എൻ്റെ സെറ്റിൽ എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് എത്തിക്കണം അപ്പം പിന്നെ മാക്സിമം കോൺവെർസേഷൻസ് നടക്കാറ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുന്നു അവരുമായിട്ട് ആ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അത് സെറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആദ്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ രമ്യ ചേച്ചി നമ്മളുള്ള ഇപ്പൊ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന ഒരു രംഗമോ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരി നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ പറയാം നിങ്ങളൊന്ന് സംസാരിച്ചേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ആദ്യം തരും എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ അതിനകത്ത് അങ്ങ് അങ്ങോട്ട് ഇടും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒപ്പം ഞാൻ പറയും അഭിനയിച്ചോണ്ട് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് ശരിക്കും ഈവൻ ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ഈ ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ശരിക്കും തരിച്ചിട്ട് അവിടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള മറ്റേ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുക അതുപോലെ പെർഫോം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും കൂടെ പറ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുക അപ്പൊ നമുക്ക് സിനിമ ഇങ്ങനെ ഓരോ തവണ ഇങ്ങനെ നന്നായി നന്നായി വരിക അല്ലെങ്കിൽ അത് വലുതായി വലുതായി വരിക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ആഡ് ഓൺസ് വരിക അങ്ങനെ സിനിമയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ടിരിക്കാൻ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അതിപ്പോ ഈവൻ കാസ്റ്റിംഗ് മുതൽ ഈവൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാം അത്രയും ക്ലോസ് ക്ലോസ് ടു ആയിട്ട് തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യണം അതറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റുകളായാലും ടെക്നീഷ്യൻസ് ആയാലും ഒക്കെ അത്രയും ഇന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ ടെക് ടോക്സ് കണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ പറയുന്ന ശബ്ദമാണ് എന്റെ മൈ വോയിസ് ഇസ് മൈ ടൂൾ മൈ വോയിസ് ഇസ് മൈ വെപ്പൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് തിരിച്ചായിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അല്ല എനിക്ക് മുന്നേ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കേസും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ റേഡിയോയിലൂടെ ഒരു സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പെൺകുട്ടികളെ അലറാൻ പഠിപ്പിക്കു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടക്കി ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഒച്ച കുറയ്ക്ക് കൊച്ച കുറയ്ക്കുന്ന പറയുന്നതിന് പകരം അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മളെ വോയിസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒരു ടൂളായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ചിലത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യത്തും 
അപ്പൊ ഈ ശബ്ദം തിരിച്ചൊരു ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അത് മറ്റേ വർത്താനം പറയുന്നതിന് എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ പേരുണ്ടാവും പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വരെ സാറ് നിൽജ മിണ്ടായിരിക്കുന്നൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ആ പരിപാടി ഉണ്ട് അതിപ്പോ ഇപ്പൊ പതുക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് കേൾക്കാന്ന് പറയും സംസാരം കേൾക്കുന്ന പോലെയാണ് യൂട്യൂബിൽ നമ്മള് ഞാൻ തെറ്റാതെ പറയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സംസാര ശൈലി ഇപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ വീടിരിക്കുന്നത് ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിന്റെ നടുക്ക് മലയുടെ ചൂട്ടിൽ അങ്ങനെയാ അപ്പൊ എന്റെ പപ്പ ചെറുപ്പത്തില് ഈ റബ്ബർ വെട്ടനൊക്കെ മേളി പോവും അപ്പൊ പപ്പയ്ക്ക് ചായ കൊണ്ട് കൊടുക്കാനായി അപ്പൊ മമ്മി എന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചു ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പപ്പ ചായ കൊണ്ട് വരട്ടെ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ശീലമുണ്ട് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു 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 അപ്പൊ എന്റെ സൗണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ തുറക്കുമായിരിക്കും മേ ബി അപ്പൊ ഞാൻ വളർന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടില് ഞാൻ നല്ല അലറി കൂതി കാറി ആണ് വളർന്നത് അതിന്റെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ എന്താണ് ഓഡിയൻസിനോട് പറയാനുള്ളത് ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മലയാളത്തിൽ അത്രയും ഫാൻ ഫോളോയിങ് ഉള്ള ആക്ടേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ നിന്ന് ഉദ്ദേശല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണെന്ന് വെച്ചൊരു ഒരു സെക്കൻഡ് ചോയ്സിലോ തേർഡ് ചോയ്സിലോട്ട് മാറ്റി നിർത്തരുത് എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് അതെ നമ്മൾ അത്രയും ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ കൊടുത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തിയേറ്ററിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശബ്ദം കൊണ്ടും കാഴ്ച കൊണ്ടും തിയേറ്ററിലെ ഒരു ഓഡിയൻസിനൊരു ഒരു ഒരു ഇമോഷണൽ ജേണി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ജേണി സംഭവിക്കണമെന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈമിൽ മുതൽ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് സൗദികളിലേക്ക് അപ്പം അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ്ങിലൊക്കെ ആ രീതിയിലുള്ള എഫേർട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുന്ന ഈ ഒച്ച ബഹളം അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആളുകൾക്ക് അവർക്കൊപ്പം സിനിമ ക്യാരക്ടർ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇരുന്ന് സിനിമ കാണുന്നൊരു ഫീല് ആ സിനിമ സമ്മാനിക്കും സമ്മാനിക്കണം എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹം അപ്പം അങ്ങനെ ഹെർട്ട് ആൻഡ് സോള് കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സിൻസിയറായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അതേ ആത്മാർത്ഥത കൊടുത്ത് ഓരോ ഓഡിയൻസിനെയും സിനിമ കാണാൻ വിളിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ചെവിക്ക് പിടിക്കണം സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ടൈം ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്